ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லயா சமையல் நான் இன்னைக்கு வந்து என்னோடய சண்டே லஞ்ச் ப்ரிப்ரேஷன் தான் காட்ட போகிறேன் மட்டன் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு அஞ்சு பெரிய வெங்காயம் வந்து நல்லா இது மாதிரி தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் நாலு பெரிய தக்காளி பத்து பச்சை மிளகா ஒரு ஆறு ஏலக்காய் ஆறு லவங்கம் ரெண்டு துண்டு பட்டை ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை எடுத்திருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு அரைக்கட்டு புதினா அரைக்கட்டு கொத்தமல்லி வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து பிரியாணி மசாலா எடுத்திருக்கேன் இது ஹோம் மேடை அப்புறம் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து தனியா பவுடர் எடுத்திருக்கேன் இரநூறு எம்எல் வந்து எண்ணெய் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து ஹோம் மேடு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து நெய் அப்புறம் ஒரு கப் அளவு வந்து தயிர் கெட்டியான தயிர் எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து ஒரு மூணு கப்பு பாஸ்மதி ரைஸை வந்து ஒரு முப்பது நிமிஷம் வந்து நல்லா தண்ணியில் வந்து வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுருக்கேன் எழுநூறு கிராம் அளவு வந்து மட்டன் வந்து க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இது எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு குக்கரில் வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க மட்டனை சேர்த்துட்டு அது கூடவே வந்து கொஞ்சம் சால்ட்டும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இது கூட வந்து நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வரைக்கும் நான் சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் இதில் இப்போ வந்து நான் ஒரு ஒரு கப் அளவு வந்து தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம குக்கரை மூடி ஏழு விசில் விட்டுக்கலாம் நம்ம மட்டனை வந்து வேக வச்சு எடுத்துடலாம் ஒரு பேனில் வந்து நான் எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் அது கூடவே வந்து நான் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெயை நெய்யும் காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம தாளிக்க வச்சுருந்த எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் லவங்கம் பட்டை ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பொரிய வச்சிடலாம் அது பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கிடணும் நான் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிடுறேன் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்து அதையும் வதக்கிக்கணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போகணும் அது போனதுக்கப்புறமா நான் இது கூட வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் பச்சை மிளகாவும் கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த புதினா கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கிறேன் அது எல்லாத்தையும் இப்போயே சேர்த்துடக்கூடாது கொஞ்சம் மட்டும் கலந்துக்கலாம் இதில் ஒரு ஆஃப் வந்து எடுத்து வச்சிடலாம் அதையும் நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இப்போ இது கூட வந்து நான் அந்த தக்காளியை சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன் தக்காளி வந்து நல்ல பழமாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் மட்டன் குக் ஆகிடுச்சு நான் இந்த தண்ணியை வந்து தனியாக எடுத்துக்கிறேன் தக்காளி வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இது கூட வந்து நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் பொடி அப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க ரெட் சில்லி பவுடர் தனியா பவுடர் பிரியாணி மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் இதை ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் வந்து நம்ம ஒரு மூன்று டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சால்ட் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம மட்டன் வேக வைக்கும்போது ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணோம் அதையும் சேர்த்து இதை வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு பிரியாணியில் எண்ணெய் ஊற்றினா தான் வந்து பிரியாணி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் இதில் வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா மட்டன் பீசஸை அதை வந்து சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கிறேன் அதை கலந்ததுக்கப்புறமா வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தயிரையும் சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடணும் இந்த தயிர் வந்து இந்த மட்டனோடு நல்லா கோட் ஆகணும் தயிர் வந்து கிரேவியோடு நல்லா கலந்துடுச்சு இப்போ வந்து நான் மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி வந்து ஒரு கப் அளவு வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் அது இல்லாமல் வந்து ஒரு மூன்று கப் அளவுக்கு வந்து தண்ணி வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் மொத்தம் வந்து நம்ம மூணு கிளாஸ் அளவு வந்து மூணு கப் அளவு வந்து ரைஸ் எடுத்தோம் ஒன்றுக்கு ஒன்றரை என்ற கணக்கில் மொத்தம் நாலரை கப் அளவு வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நான்
இதை வந்து நம்ம நல்லா வந்து இந்த தண்ணி வந்து பாயில் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா கொதிக்கணும் கூடவே வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து லெமன் ஜூஸை ஆட் பண்ணிடுறேன் நான் இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அரிசி அதை வந்து இதில் சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வேகமாக வேகமாக வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அரிசி ஊறி இருக்கிறதால உடஞ்சிடும் லைட்டாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணி இதை வந்து நம்ம ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாம் ரைஸ் வந்து பாதி குக் ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து இதை தமிழில் போட்டுடலாம் ஒரு பழைய தோசைக்கல் மேலே வந்து இந்த பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சிடலாம் வச்சுட்டு அந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா கொத்தவல்லி அப்புறம் புதினா அதிகம் இதில் தூவிட்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நான் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதை வந்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் வச்சு இதை கவர் பண்ணிவிட்டு ஒரு தட்டு வச்சிட்றேன் அப்புறம் இது மேலே வந்து தண்ணி ஊற்றி ஒரு பாத்திரம் வெயிட்டாக வச்சிடுறேன் இதை வந்து நம்ம ஒரு முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் தம்மில் வச்சிடலாம் லோ ஃப்ளேம்லேயே வந்து தம் வைக்கணும் இது மாதிரி நம்ம வந்து தம் போட்டுடலாம் இதை பிரியாணி வந்து தம்மில் இருந்து ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு மட்டன் சுக்கா பண்ணிடலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா வந்து மட்டன் வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வரைக்கும் எடுத்திருக்கேன் நான் அதை வந்து இது மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் ஃபுல்லாக வந்து சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அரை டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து மிளகு ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா நாலு காஞ்ச மிளகா அப்புறம் நாலு பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது எப்படி செய்யலான்றது பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு குக்கரில் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க மட்டனை ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு அது கூட வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெயும் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து ஒரு அரை கப்பு இல்லை கால் கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா கலந்துடுறேன் இதை வந்து இப்போ குக்கரை மூடி நம்ம ஒரு ஆறு விசில் வரைக்கும் இந்த விட்டு விட்டுடலாம் மட்டன் வந்து வேகட்டும் மட்டன் வந்து வேகட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே வந்து வறுத்து அரைக்க வேண்டிய பொடியை வந்து அரைச்சிக்கலாம் ஒரு பேனில் வந்து அந்த எடுத்து வச்சுருக்க சோம்பு சீரகம் மிளகு தனியாக சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கிறேன் இது கூடவே வந்து ஒரு சின்ன துண்டு பட்டையும் ரெண்டு லவங்கமும் ஒரு ஏலக்காவும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து நான் இன்க்ரீடியன்ஸில் சொல்ல மறந்துட்டேன் அதையும் சேர்த்து வறுத்துக்கிறேன் இப்போ தனியாக மிளகு வந்து லைட்டாக வறுக்க போகிறட்டும் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம காஞ்ச மிளகா சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் அதையும் வந்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாலஞ்சு கருவேப்பில்லை வந்து நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பில்லை சேர்க்குறதால வந்து இதுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இந்த சுக்காக்கு இது நல்லா வறுத்துடலாம் இதை வறுத்து நல்லா ஆற வச்சு பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மட்டனும் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இந்த மட்டன் தனியாக அந்த தண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த பொடியை நம்ம அரைச்சாச்சு இது மாதிரி வந்து ஒரு டப்பாவில் இந்த பொடியை போட்டு வச்சுக்கலாம் ஒரு பேனில் வந்து ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நான் நல்லெண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகமும் சோம்பும் சேர்த்து கலந்து பொரிய வச்சுக்கிறேன் கூடவே ஒரு காஞ்ச மிளகாவும் அப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் கூட வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இப்போ வந்து இது கூட நாலு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த பொடி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இதில் இந்த காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து ஆப்ஷனல் தான் அது கலர் கொடுக்கும் அதுக்காக சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் அந்த மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி வந்து ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நான் இதில் சேர்த்துட்றேன் அந்த தண்ணி வந்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் உப்பும் மிளகும் சேர்த்து வந்து சூப்பு மாறி கூட கொடுக்கலாம் இதை வந்து நம்ம மூடி ஒரு மூணு நிமிஷம் வந்து கொதிக்க வச்சிடலாம் அந்த பொடிங்களோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு இது கூட வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்க அந்த மட்டன் பீசஸை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் 
இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச பொடி வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நான் இதில் கலந்து அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நம்ம இதை நல்லா வந்து வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம மட்டனில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் அதனால் பார்த்து சேர்த்துங்க இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இது பாருங்கள் இந்த எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு அவ்வளோதான் மட்டன் சுக்கா ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து கருவேப்பிள்ளையும் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லியும் தூவி இறக்கிட வேண்டியது தான் இது சூப்பராக இருக்கும் இந்த மட்டன் சுக்கா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை வந்து நான் வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடுறேன் பிரியாணி தம் போட்டு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆயாச்சு நம்ம வந்து இப்போ இந்த பிரியாணி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சூப்பரான பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அரிசி பாருங்கள் எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக இருக்குது இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பிரியாணிக்கு தேவையான கத்திரிக்காய் பச்சடி செஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் தேவை ரெண்டு டீஸ்பூன் வேர்க்கடலை ரெண்டு டீஸ்பூன் வெள்ளை எள்ளு வந்து வறுத்து நல்லா எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கடுகு சோம்பு மிளகு ஒரு பெரிய வெங்காயம் அரை தக்காளி அரை டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் கால் கப் வந்து புளி தண்ணி தேவை குக்கரில் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் காய வச்சு கடுகு சோம்பு மிளகு பொரிய வச்சிடலாம் அது பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா அந்த பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்து வதக்கிக்கணும் இது கூடவே வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு சேர்த்து வதக்கிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் அப்புறம் வந்து மஞ்சள் பொடி அதையும் வந்து சேர்த்து வதக்கிடுறேன் அப்புறம் கத்திரிக்காவை இது கூட சேர்த்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிக்கிறான் அப்புறம் அந்த குழம்பு மிளகாத்தூளும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது வதங்கிறதுக்குள்ளே வந்து நம்ம அந்த தக்காளி வறுத்து வச்சுருக்க எள் வேர்க்கடலை அதை வந்து ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்து அரைச்சிடுறேன் நான் இதை நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி அதையும் இது கூட சேர்த்துறேன் இந்த மிக்சியில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதையும் வந்து இது கூடயே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து இது கூட நம்ம வந்து புளி தண்ணியை சேர்த்துரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து கொதிக்க வச்சிடலாம் இதில் வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கணும் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு வந்து இதில் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம் இப்போ இதை மூடி போட்டு மூணு விசில் விட்டுக்கிறேன் நான் ஆகிடுச்சு நான் வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடுறேன் ஒரு எம்மியான லன்ச் மெனு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா வந்து லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வா